పెంచుతారు మన పిల్లల్ని కన్ మన కన్న పిల్లల్ని మన వాళ్ళు కాలి మీద నిలబడేంత వరకు వాళ్ళు పెంచుతాం అలాగే వాళ్ళు స్కూల్కి పంపిస్తాం స్కూల్కి పంపించేటప్పుడు మరి బాక్స్ పెట్టి పంపిస్తాం ఒకవేళ వాడు ఆ బాక్స్ తినేసి స్కూల్కి వెళ్ళకుండా మధ్యదారులు ఆడుకుని తిరిగి తిరిగి వచ్చేసాడు అనుకుందాం మీరు ఏమంటారు మరి వెదవా తిండిపోతా తినడం కదరా వెళ్ళి చక్కగా స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకుని రావాలంటారు ఏ తినడానికే కదా బాక్స్ పెట్టారు బాక్స్ తినడానికే పెట్టారు కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళి తినడానికి పెట్టారు స్కూల్కి వెళ్ళి అంతే కానీ స్కూల్కి వెళ్ళకుండగా మధ్యదారులు ఎక్కడో ఆగిపోయి ఆటలాడుకుంటూ బాక్స్ తినేసాడు అనుకోండి మీరు త్వరే తిండిపోతా అంటారు తినడం తప్పు కాదు కానీ తింటున్న బిడ్డ అబ్బాయి ఏం చేయాలని మీరు అనుకున్నారు ఎందుకు బాక్స్ పెట్టారు ఆ పని చేయకపోతే మనం వాడిని తిండిపోతా అని అంటాం మరి ఇలా మనం ఆలోచిస్తే దేవుడు ఎందుకు పుట్టించాడు అనే ఆలోచన చేయకుండగా కేవలం ఈ భూమి మీద దేవుడు తిని చనిపోవడానికి దేవుడు పుట్టించాడనే ఆలోచనలో ఉంటున్న మనుషులందరినీ ఏమనాలో ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి దేవుడు ఒకవేళ ఏమనుకుంటాడో ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి మన పిల్లలు మనం చెప్పినట్టుగా వినకుండగా మన మాట పట్టించుకోకుండగా కేవలం తింటున్నారు చెప్పిన పని చేయట్లేదు అనుకోండి తిండిపోతే అయితే మరి దేవుడు ఎందుకు పుట్టించాడో ఈ భూమి మీద ఎందుకు బ్రతికిచ్చాడో ఎందుకు పుట్టించాడు అనే విషయాలను ఆలోచించకపోతే తినాలి బ్రతకాలి అని అనుకుని కష్టపడి సంపాదించుకోవడం పొద్దుట సాయంకాలం అండ్ పొద్దుట మధ్యాహ్నం సాయంకాలం ఇలా మూడు పూటలా తినేయడమే ఆలోచించండి ఒకసారి అంటే మనం కూడా ఏమైపోతాం అప్పుడు తిండిపోతులు అయిపోతామండి నిజంగా దేవుడు ఎంత విశ్వాన్ని ఇచ్చాడండి మన కోసం ఎంత ప్రకృతిని కలుగు చేశాడు ఎన్ని వృక్షాలు మరలా వాటికి ఎన్ని పళ్ళు ఎన్ని పువ్వులు ఎన్ని కాయగూరలు ఎన్ని ఆకుకూరలు జంతువుల్లో ఎన్ని జంతువులు మేక కోడి ఎన్ని రకాలు అండి దేవుడు మాంసాల్లో చేపల్లో అయితే ఎన్ని రకాల చేపలు ఇలా ఇవన్నీ ఎందుకు ఇచ్చాడో తెలుసా ఇవన్నీ దేవుడు ఫ్రీగా ఇచ్చాడు మనకి దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి ఇచ్చాడు ఎందుకు ఆయన మనల్ని ప్రేమించాడు ఎందుకు ఇవన్నీ ఇచ్చాడు ఎందుకు ఈ భూమి మీద పుట్టించాడు అని మనం తెలుసుకోవాలనే దేవుడు ఇచ్చిన ప్రతిదాన్ని భద్రపరిచి ఇచ్చాడు ఒక కమలా పండు ఉందంటే కమలా పండు చుట్టూ తొక్క ఉంటుంది దాని లోపల తొనలు ఉంటాయి మనకు మనం కమలా పండు తినాలంటే పై తొక్క తీసేసి లోపల ఉన్న తొనలు తింటాం ఉల్లిపాయ మనం కూరలో వేసుకుంటాం దానిపైన తొక్క ఉంటుంది ఆ ఉల్లిపాయను మనం కూరలో వేసుకోవాలంటే ముందు తొక్క వలు చేసి పాడేసి ఉల్లిపాయను కోసుకుని కూరలో వేసుకుంటాం ఇలా మీరు ఏం తీసుకోండి అరటి పండు పండు లోపల ఉంటుంది పైన తొక్క ఉంటుంది ఎందుకు పైన తొక్క ఉంది లోపల ఉన్న పండు పాడైపోకూడదని లోపల పండు ఉంటుంది దానిపైన తొక్క ఉండాలని చెట్టుకి తెలుసా చెట్టిన చేసిన ఆయన అలా చేశాడా ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి అని అంటే దేవుడు మనకు అవసరమైనప్పుడు వాటిని మనం తినడానికి అవి భద్రంగా ఉండడానికి దేవుడు అలా చేశాడని మనం ఆలోచించాలి కొబ్బరి చెట్టు ఉంది దానికి మరి కొబ్బరి బొండం అంటాం మనం అందులో నీళ్ళు ఉంటాయి కొబ్బరి నీళ్ళు అసలు ఈ మనం వేసేవేమో పనికిరాని నీళ్ళు వేస్తాం కానీ ఆ పనికిరాని నీళ్ళు తీసుకున్న కొబ్బరి మొక్క మన వేసిన నీళ్ళు కంటే మంచి నీళ్లు శ్రేష్టమైన నీళ్లు మన ఆరోగ్యానికి మంచి నీళ్ళని అది ఒక బొండ రూపంలో మనకి ఇస్తుంది లోపల ఉంటాయండి అందులో మనం అయితే బిందులే వేసుకుని లేకపోతే బాటల్లో పట్టుకుని నీళ్ళు తాగుతాం కానీ మనం నీళ్ళు వేస్తే మంచి నీళ్ళుగా మారిపోయి కొబ్బరి బొండంలో ఉంటున్నాయంటే నీళ్ళు కొబ్బరి నీళ్ళు ఆలోచించాడు అంటే దేవుడు ఇవన్నీ భద్రపరిచే మనకిచ్చాడు దేవుడు ఇవన్నీ ప్రేమతో ఇచ్చాడని మీరు తెలుసుకోవాలి కాబట్టి దేవుడు ఎందుకు మనల్ని ప్రేమించాడు నన్ను ఈ ఈ విశ్వాన్ని అంతటిని కలిగించింది ఎవరు నేను ఎందుకు పుట్టాను అని ప్రతి మనిషి ఆలోచించుకోవాలి ఇలా మనం ప్రశ్నించుకుని ఆలోచించుకుంటే యేసుప్రవారు ఒక నిజాన్ని చెప్పారు దేవుడు అనేక మందిని పిల్లలుగా కావాలనుకున్నాడు వాళ్ళు పరిశుద్ధులు నిర్దోషులుగా కావాలనుకున్నాడు అందుకనే దేవుడు మరి ఈ భూమి మీద మనల్ని ఈ శరీరాల్లో పుట్టించాడు మనం అంటే రోజు అద్దం ముందు చూసుకునే నిలబడి చూసుకునే ఈ దేహం మాత్రం మనం కాదు ఈ దేహం లోపల ఉన్న ఆత్మైన మనమే మనం 
ఇది మీకు అర్థం కావాలి మనిషి అంటే సుబ్బారావు అప్పారావు రాజు అని మనం చెప్తాం కదండి అనగానే శరీరం కాదు ఆ లోపల ఉన్న ఆత్మే మనం ఎవరైనా చనిపోరు అనుకోండి కాసేపు ఏమంటారు చుట్టూ బంధువులు కూర్చుని ఏడుస్తుంటారు అయ్యో వెళ్ళిపోయావా మమ్మల్ని అన్యాయం చేసి అంటారు లేకపోతే ఎప్పుడు జరిగింది అమ్మంటే లేడమ్మా వెళ్ళిపోయాడు నిన్న చనిపోయాడు అని అంటారు మరి ఉన్నాడు కదా వాళ్ళ మధ్యన దాన్ని ఏమంటారు తెలుసండి శవ్ అంటారు శవానికి బ్రతుకున్నప్పుడు ఉన్న శరీరానికి తేడా ఏంటంటే ఏమీ తేడా లేదు శవానికి కళ్ళు ఉంటాయి శవానికి ముక్కు ఉంటుంది శవానికి నోరు ఉంటుంది ఇప్పుడు బ్రతుకున్నప్పుడు మనిషి శరీరానికి కళ్ళు ఉంటాయి నోరు ఉంటాయి ముక్కు ఉంటాయి ఏ అవయవాలు అవుతున్నాయో అవే అవయవాలు శవానికి ఉంటాయి కా ఆ శవ్ అయిపోయినప్పుడేమో పని చేయు బ్రతుకున్నప్పుడేమో పని చేస్తాయి ఇటు అవి ఎందుకు పని చేయట్లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎందుకు పని చేస్తున్నాయి అంటే ఏదో తేడా జరిగిపోయింది అది మనం ఒప్పుకోవాలి ఏం తేడా జరిగింది ఇప్పుడు ఏదైనా దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి కన్నుకు దెబ్బ తగిలింది అని కన్ను పోద్ది చెయ్యికి దెబ్బ తగిలితే చెయ్యి ఇరిగిపోద్ది అంతే తప్ప మొత్తం అన్ని పని చేయకుండా ఎందుకు పోతున్నాయి ఇది మనకు అర్థం కావాలంటే ఇప్పుడు ఇంట్లో బలు వెలుగుతుంది ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది టీవీ పనిచేస్తుంది ఫ్రిడ్జ్ అన్నీ పనిచేస్తున్నాయి పని చేసేటప్పుడు ఒకవేళ బలుపు ఆగిపోయింది అనుకోండి ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది బలుపు ఆగిపోయింది అనుకోండి ఏమంటాం బలుపు పోయింది అంటాం అంతేనా రైట్ ఒకవేళ బలు బలు ఫ్యాన్ తిరగట్లేదు అనుకోండి ఫ్యాన్ పోయింది అంటాం రిపేర్ వచ్చింది అంటాం ఇప్పుడు బలుబు ఫ్యాను ఫ్రిడ్జ్ అన్నీ ఆగిపోయాయి ఇప్పుడు ఏం పోయింది అంటావు తెలుసండి కరెంట్ పోయింది అంటాం కరెంటు ఉన్నట్టు తెలు మనం రావడం తెలుసా పోవడం తెలుసా చూసావా చూడలేదు మరి పోయింది అని ఎలా చెప్తున్నా ఆ బలు పెలగట్లేదు వెలిగే బలు పెలగట్లేదు తిరిగే ఫ్యాన్ తిరగట్లేదు పనిచేసే టీవీ పనిచేయట్లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు టీవీ పోయింది ఫ్యాన్ పోయింది బలుపు పోయింది అనో కరెంటే పోయింది అంటాం కరెంటు పోయిందో ఉందో ఎలా తెలుసుకుంటాం అంటే లైట్ వేస్తాం ఫ్యాన్ వేస్తాం రైట్ మరి కళ్ళు ఉన్నాయి పనిచేయట్లేదు చెవులు ఉన్నాయి వెంటలేదు నోరుంది మాట్లాడలేదు కాళ్ళు చేతులు అవయవాలు ఏవి పని చేయట్లేదు ఏం జరిగింది వెళ్ళిపోయాడు అంటున్నారు తెలుసా మీరు అదే ఆత్మ వెళ్ళిపోయింది నువ్వు చూసావా అని మీరు అంటారు కరెంట్ నువ్వు చూసావా కరెంటు ఒక్కటే బలువులోకి వెళ్తే వెలిగిస్తుంది కరెంటు ఒక్కటే ఫ్యాన్లోకి వెళ్తే ఫ్యాన్ తిప్పుతుంది అదే కరెంట్ టీవీలోకి వెళ్తే పనిచేస్తుంది అదే కరెంట్ ఫ్రిడ్జ్లోకి వెళ్తే చల్ల పరుస్తుంది ఫ్రిడ్జ్లో చ కూలింగ్ ఉంటుంది అదే కరెంట్ ఒకవేళ మిక్సీలోకి వెళ్ళింది అనుకోండి రుబ్బేస్తుంది అంతే కదండి చూసారంటే ఈ కళ్ళు ద్వారా చూస్తుంది ఈ చెవుల ద్వారా వింటుంది ఈ నోటు ద్వారా మాట్లాడుతుంది ఈ కాళ్ళు చేతులు పనిచేయిస్తుంది ఆత్మనే మహాశక్తి అదే మనం అది దేవుడు పంచిచ్చింది ఆత్మ అనే మనం ఈ శరీరంలో ఉన్నాం ఎందుకో తెలుసా దేవునికి పరిశుద్ధులు నిర్దోషులైన వారి పిల్లలు కావాలి ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ ఉంది ఆ కంపెనీకి పలానా వ్యక్తి పలానా చదువుకున్న వ్యక్తి జాబ్ కావాలి ఉద్యోగంగా కావాలి వాళ్ళకి పనిచేయడానికి అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఏ చదువు అయితే చదువుకున్నాడో ఆ చదువులు ఎవరైతే బాగా చదువుకున్నారో బాగా మంచి మార్కులతో పాస్ అవ్వడో వాడికే జాబ్ ఇస్తారు అలాగే దేవుడు ఈ భూమి మీద ఎవరైతే పరిశుద్ధులుగా నిర్దోషులుగా బ్రతికి తమకు దేవుడు ఇచ్చిన కాలాన్ని ముగించుకుంటారో వాళ్ళకి దేవుడు జాబ్ కాదు కుమారుడు కొడుకు అయ్యే అవకాశాన్ని ఇవ్వాలనుకున్నాడు కొడుకుగా చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు ఇదండి సీక్రెట్ అందుకే దేవుడు మనల్ని భూమి మీద పుట్టించాడు అందుకనే పుట్టించిన దేవుడు ఈ శరీరాల్లో పుట్టించాడు అంటే ఈ శరీరానికి మంచి చెడులు తెలుసు మంచి చెడులు కోరుకుంది అది చెడు చేస్తే తప్పని ఇది మంచి అని తెలుసు కానీ మంచిని చేస్తూ చెడును మానేయాలన్నదే దేవుని ఉద్దేశం అప్పుడు పాస్ అయినట్టు ఒకవేళ మంచిని పక్కనెట్టి చెడు చేస్తున్నాం అనుకోండి పాలు తాగకుండా బ్రాంది తాగుతున్నాం అనుకోండి అంటే అర్థం ఏంటి పాడైపోయాడమ్మా తాగుడికి అలవాటు అయిపోయాడమ్మా అంటారు అంటరా అంటారు అంటే పాడైపోయి నువ్వు అంటే నువ్వే పాడైపోయాడు అంటే నా అమ్మే పాడైపోయాడు అంటుంది భార్య పాడైపోయాడు అంటుంది మరి దేవుడి దృష్టిలో రైట్ 
అయిపోయింది మీరు ఇంకా మీకు నవ్వుతున్నారేమో ఇది చాలా సీరియస్ విషయం అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు పిల్లోడిని ఏం చేస్తారో తెలుసండి స్కూల్కి పంపేటప్పుడు యూనిఫామ్ వేస్తారా యూనిఫామ్ వేసి స్కూల్ నుంచి ఇంటికి రాగానే ఏం చేస్తారు యూనిఫామ్ తీసేయమంటారా తీసేయమంటారు రైట్ ఇప్పుడు అలాగే దేవుడు ఈ శరీరాల్లో ఉంచాడు చూసారు ఈ భూమి మీద ఆయన పరిశుద్ధుడిగా నిర్దోషుడిగా ఉండాలని అవకాశం ఇచ్చాడు చూసారా అలా నీ టైం అయిపోగానే యూనిఫామ్ నువ్వు ఎలాగైతే నీ పిల్లవాడి యూనిఫామ్ ఎలా తీయించేస్తావో నువ్వు శరీరంలో ఉంటానన్నా బాబు మా మా ఆయన చచ్చిపోకూడదండి డాక్టర్ గారు ఎంత ఖర్చు వైద్యం చేయండి అని నువ్వన్నా ఈ శరీరం ఈ యూనిఫామ్ నుంచి ఆయన తీసేస్తాడు నిన్ను అమ్మ యూనిఫామ్ బాగుందమ్మ ఉంచుకుంటానంటే నువ్వు ఉంచుకుంటావు ఎవరు వెదవారు రేపు వేసుకోవాలి కదా తీసేరా అంటారా అంటారా అదండి ఈ శరీరం వెనకాల ఉన్న మనకి తెలియని నిజం ఈ శరీరం మనం కాదు మనమనే ఆత్మే మనం అదే నిజం ఈ ఈ మాటలు చెప్పింది నేను కాదండి ఈ మాటలు చెప్పేది మీరు అనుకోవచ్చు అండి ఆత్మ ఉందా మీ చాలామంది ఎవరికి ప్రపంచంలో మేధావులకు అర్థం కాని ఒక విషయం చెప్తానండి ఆత్మ ఉందని మీరు అనుకుంటారు ఉందా లేదనేది చాలా ఎవరు చూసి వచ్చారని అంటారు రైట్ ఇప్పుడు చనిపోయాడంటే ఏం చెప్తారు గుండు కొట్టుకోకపోతే ఏమంటారండి ఇగో నాడు చూసండి లేకపోతే గుండు చూసి శ్వాస చూసి గుండె ఆగిపోతే మనిషి చచ్చిపోయాడు అంటారు కానీ గుండె ఆగిపోతే మనిషి చచ్చిపోయాడా ఆత్మ వెళ్ళిపోతే మనిషి చచ్చి చనిపోయాడా ఆత్మ వెళ్ళిపోతేనే మనిషి చనిచి చనిపోతాడు గుండె ఎందుకు ఆగిపోయిందంటే ప్రపంచంలో సమాధానం లేదు గుండె ఎందుకు ఆగిపోయిందంటే ఆత్మ వెళ్ళిపోయింది ఇది ఏ డాక్టర్ కానీ ఏ సైంటిస్ట్ చెప్పలేడు కానీ గుండె ఆగిపోయింది అని వాడు ఎలా చూసి డాక్టర్ ఏం చెప్తాడు నాడు పట్టుకుని చూపుతాడు చెప్తాడు కదండి లేకపోతే మిషన్ ఎట్టి చెక్ చేసి చూపిస్తాడు పలస కొట్టుకుంటలేదని మరి ఆత్మ వెళ్ళిపోయిందని మీరు ఎలా చెప్పగలరు అని అంటారు ఇప్పుడు నేను ఇంకో ప్రశ్న వేస్తాను ఏంటో తెలుసండి మరి గుండె ఆగిపోతే మనిషి చనిపోయాడు అంటున్నా కదా ఆ గుండె ఆగిపోయింది అంటే కారణం ఆత్మ వెళ్ళిపోయింది అని నేను అంటున్నాను కదా నీకు అది అర్థం కావట్లేదు కదా అయితే చిన్నప్పుడు మన తల్లి గర్భంలో ప్రారంభమైనప్పుడు మనకి గుండె నాలుగు వారాల తర్వాత ప్రారంభం అవుతుందండి అప్పుడు కిడ్నీలు ఉండవు మీరు పుట్టిన వెంటనే మీ కిడ్నీలు ఉండవు లివర్ ఉండదు ఊపిరితిత్తులు ఉండవు ఏ అవయవాలు ఉండవు మెదడు ఉండదు ఏం ఉండదు స్లో స్లోగా ఒక్కొక్కటి రూపుదిద్దుకుంటాయి కానీ ఇంత ఆరు అడుగులు మనిషి అయిపోయిన తర్వాత కిడ్నీ పాడైపోతే చచ్చిపోతావు గుండె ఆగిపోతే చచ్చిపోతాను ఇది నీకు తెలిసిన కానీ ఏ వీలు లేనప్పుడు తల్లి గర్భాలు ఎలా ఉన్నావు ఎలా గుండె రూపుదిద్దుకుంది ఎలా కిడ్నీలు రూపుదిద్దుకున్నాయి ఎందుకో తెలుసా దేవుడు అనుకుంటే నీ కిడ్నీ పాడైపోయినా కొంతమంది బతుకుతారండి కొంతమంది చచ్చిపోతారు చిన్న చేయం కూడా చచ్చిపోయినట్టు చచ్చిపోతాడు కొంతమంది ఇలా పడిపోయి చచ్చిపోతాడు టైం అయిపోయిందండి మీకు అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే ఏమీ లేనప్పుడు తల్లి గర్భంలో ఎలా ఉన్నాడు అనుకుంటున్నారు ఆత్మ ఉంది కానీ దేవుడు కాలం ఇచ్చాడు కాబట్టి అవన్నీ దానికి పెరుగుతాయి మీకు అర్థమవుతుందా కాబట్టి ఈ రోజుతో మీరు నమ్మండి మీరంటే ఆత్మ ఈ నిజాలు చెప్పింది ఎవరు అనుకుంటున్నారు యేసుప్రవారు కావాలంటే మీరు బైబుల్ తీసుకుని ఆహాన సువార్త ఆరో అధ్యాయ అరవై మూడో వచ్చిన చూడండి ఆత్మయే జీవింపచేయిచ్చున్నది శరీరం గుండె కిడ్నీలు ఏ అవయవాలు అనుకుంటే అవన్నీ నిష్ప్రయోజనం ఎందుకంటే నీ తల్లి గర్భంలో ఉమ్మినీటి మధ్యన ఉన్న రోజున ఇవేవి లేవు ఎలా బ్రతకి బట్ట కట్టి ఇంత అవయవాలు ఈ రూపు ఎలా వచ్చాయి అదే మనం ఆ మనకి చావు ముగింపు కాదు ఈ శరీర మరణం మనకి ముగింపు కాదు ఈ శరీర మరణం తర్వాత మన ముందుండే జీవితమే శాశ్వత జీవితం అదే దేవుడు ఉన్న లోకంలో దేవునికి కుమారునిగా ఆ జీవితం మనం పొందుకోవాలంటే ఈ జీవితాన్ని దేవుడికి ఇష్టమైనట్టుగా బ్రతకాలి మీరు అనుకోవచ్చండి చావు తర్వాత బ్రతికేటండి ఎవడు చూసి వచ్చాడు అంటాడు దూతుంది నీకు ఒకటి తెలుసండి అప్పుడప్పుడు చాలా నువ్వు చూస్తున్నా ఆలోచించట్లేదు మీ కళ్ళ ముందు ఎన్ పొలం ఉందండి మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి పొలాన్ని కానీ మొక్కలు కానీ చూడండి ఎలా వచ్చాయి మీరు ఎవరైనా మీరు అందరూ మీకు అంద మీ మీ ఊరు గ్రామం కాదండి పల్లెటూరు కదా అస్సలు మొక్కలు వ్యవసాయం అంటే బాగా తెలుసా ఏం తెలుసు ఒకసారి ఆలోచించండి ఈ మొక్కలన్నీ ఎలా వచ్చాయండి ఎలా వచ్చా విత్తనాన్ని ఏం చేశారు భూమిలో పాతారా వరి మొక్క రావాలంటే రైతు ఏం చేస్తాడు తెలుసండి పొలాన్ని శోభరంగా దున్నుతాడు ఏంటండి దు విత్తనం వేయడానికి దున్నాలా దున్నాలి తర్వాత 
అరక దున్నేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాడు నీళ్ళు పెడతాడు నీళ్ళు ఏంటి నీళ్ళు పెట్టాలా పెట్టిన తర్వాత ఏం చేస్తాడు విత్తనాలు చల్లుతాడు ఏంటంటే దున్నేసి నీళ్ళు పెట్టి విత్తనాలు చల్లారు ఏంటంటే ఎందుకో తెలుసండి మనం ఒక మొక్క కావాలనుకోండి గుంట తీసి పాతకాలం కానీ వందల మొక్కలు కావాలని గుంట తీసి ఎవడ పాతాడు అందుకని ఏం చేస్తారంటే ముందే దున్నేసి నీళ్ళు పెడితే ఆ పొలంలో ఉన్న మట్టి ఏమైపోద్ది అంటుకుంటున్నారు లూజ్ అయిపోద్దండి అప్పుడు మనం చల్లిన గింజ ఏమవుతుంది మట్టిలోకి వెళ్ళిపోద్ది ఇక అమ్మాయి చాలా చక్కగా చెప్తుందండి భూమిలోకి వెళ్ళిపోద్ది అంటండి అందుకని మళ్ళీ నీళ్ళు ఏడేస్తారు కుళ్ళిపోద్దండి మీరు చచ్చిపోయిన వాడిని ఏం చేస్తారు భూమిలోనే పాతారు ఎందుకో తెలుసా తర్వాత అది మట్టిలో మట్టి అయిపోవాలని మరి విత్తనం మట్టిలో మట్టి అయిపోవాలి కదా అయిపోద్ది మీరు కొబ్బరి మొక్కను పాతారు కొబ్బరికాయని పాతారండి ఒకసారి తీసి చూడండి ఏమవుతుంది తెలుసా అందులో గుంజు ఉండదు నల్లగా ఉంటుంది మసి అయిపోద్ది అంటే భూమిలో పాతింది ఏదైనా ఏమవుతుంది తెలుసా బతుకున్న విత్తనాన్ని పాతా నువ్వు అది చచ్చిపోద్ది కానీ చచ్చిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మొలకి ఎందుకు వస్తుంది భూమిలో పాతితే ఎందుకు మొలక వచ్చింది మొక్క మహావృక్షం అవుతుంది మీరు నవ్వుతారేమో మీకు అప్పుడప్పుడు వ్యవసాయ సూచనలని ఒక రేడియోలో ఒక ప్రోగ్రామ్ వస్తుందా వస్తుంది టీవీలో కూడా వస్తుంది సూచనలు సలహాల కోసం ఏం చేస్తారు ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తారా ఇస్తారు ఇక నా పేపర్ ఇచ్చిన పేపర్లో పేపర్లో ఫోన్ నెంబర్ ఉందా ఉంది అతను ఇచ్చిన ఫోన్ నెంబర్ తీసుకోండి టీవీలో వ్యవసాయ సూచనలు ఇస్తారు చూసారా వ్యవసాయ కార్యక్రమంలో ఆ ఫోన్ నెంబర్ ఫోన్ చేసి ఏమంటే విత్తనాన్ని భూమిలో పాతి ఏమవుతుంది అండి అని అడగండి చచ్చిపోద్ది అంటాడు మరి చచ్చిపోతే మొలక ఎలా వచ్చింది అని అడగండి అతను సమాధానం చెప్పడు చెప్పలేడు ఎందుకో తెలుసండి నేను చెప్పగలను ఎందుకంటే నాకు బైబుల్ చెప్పింది ఓ అవివేకి నీ విత్తినది చస్తేనే కానీ బ్రతికింపబడదు కదా మీరు ఏ విత్తనం మీరు వేరుశనగ విత్తనం అండి టైం అయిపోతుంది జాగ్రత్తగా వినండి వేరుశనగ విత్తనం వేరుశనగకాయలు ఎక్కడంటే వేర్లకు ఉంటాయి అంతేనండి భూమిలో వేర్లకు ఉంటాయి ఇప్పుడు వేరుశనగ మొక్కను పీకేసి గింజలు తీ వేరుశనగ కాయలు తీసుకుంటాం తీసుకుని ఏం చేస్తామంటే తింటాం మళ్ళీ రైతుకి వేరుశనగ మొక్క వేరుశనగలు కావాలి అంటే ఏం చేయాలంటే వేరుశనగ మొక్క కావాలి మొక్క వేయాలి అప్పుడు ఏం చేస్తాడు తెలుసండి వేరుశనగ ఎందులో ఉంటుంది పెట్టులో ఉంటుంది ఆ పెట్టిని పగలు కొట్టుకుని తింటాం మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే రైతు వేరుశనగ మొక్క కోసం మళ్ళీ పెట్టి పగలు కొట్టి విత్తనాలు ఏం చేస్తాడు భూమిలో చల్లేస్తాడు భూమిలో పాతేస్తాడు అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆ వేరుశనగ గింజ ఏమవుతుంది అంటే చచ్చిపోద్దా చచ్చిపోద్ది చచ్చిపోయిన తర్వాత కుళ్ళిపోద్ది ఆ గింజ కాదు జీవితాన్ని కోల్పోద్ది మళ్ళీ మొలక వస్తుందండి మొక్క అవుతుందండి మళ్ళీ దానికి వేర్లు వచ్చేస్తాయి ఆ వేర్లకి మళ్ళీ గింజ పెట్టు వస్తుంది పెట్టులో గింజలు ఉంటాయి పెట్టు ఏం చేశాడు రైతు ఇంకా మీకు ఒక విషయం అలా అంటే పెట్టు ఏం చేశాడు రైతు వేరుశనగ గుండు పెట్టు ఏం చేశాడు రైతు పాడేశాడు విత్తనం వేసాడు కానీ ఏమైంది పెట్టు వచ్చేసింది గింజ వచ్చేసింది అంటే అసలు ఆ వేరుశనగ పెట్టులో గింజలు ఉన్నాయా గింజల్లో పెట్టు ఉందా అండి మనకి తెలిసి అయితే పెట్టులోనే గింజలు ఉన్నాయి కానీ పెట్టు పాడేసి గింజ పాతే మళ్ళీ గింజ కుళ్ళిపోయి మళ్ళీ పెట్టే పెట్టులో గింజలు ఎలా వస్తాయి అంటే పెట్టులో పెడుతుంది ఎవరు అనుకుంటున్నారు దేవుడు అండి పెట్టులో పెట్టి మనకి ఇచ్చేది ఎవరు అట్టు పండు తొక్క చేసేది ఎవరు అనుకుంటున్నారు మన కోసం దేవుడేనండి ఇవన్నీ చేసి భద్రపరుస్తున్నాడు అండి కాబట్టి చచ్చి బ్రతుకుతున్న దాన్ని మనం తిని బ్రతుకుతున్నాం వృక్షాలన్నీ అలా బ్రతికినవి మరి అలాంటి మనకి చావు తర్వాత బ్రతుకు లేదా ఉంది అలా బ్రతుకుందని చెప్పి మన పాపాల కొరకు సిలువులో రక్తాన్ని కార్చి ప్రాణం పెట్టి సమాధి చేయబడి మూడవ దినాన తిరిగి లేచిన యేసుక్రీస్తు చెప్పిన మాటలు ఇవి ఆయన్ని సమాధి చేసేశారు అయినా మూడవ దినాన ఆయన ఏం చేశాడు అనుకుంటున్నారు తిరిగి లేచాడు ఆయన జీవితం ద్వారా నిరూపించాడు కాబట్టి చావు మనకు ముగింపు కాదు చావు తర్వాత జీవితం ఉంది మనకి అది అసలైన జీవితం ఆ జీవితం దేవుడున్న లోకంలో పరలోకంలో నీకు కావాలని అనుకుంటే ఈ భూమి మీద జీవితాన్ని దేవుడికి ఇష్టమైనట్టుగా దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి నువ్వు బ్రతకాలి అప్పుడే ఆ జీవితంలోనికి నువ్వు ప్రవేశిస్తావు కాబట్టి ఈ జీవితం చాలా చిన్నది ఎంతకాలం బ్రతుకుతామో తెలీదు కాబట్టి ఈ జీవితంలో దేవుడు లేడని లేకపోతే దేవుని పట్టించుకోకుండగా దేవుని మాటలు చెప్పిన విని విన్నట్టుగా ఆలోచించకుండగా నీ కాలాన్ని వృధా చేసుకున్నావా ఏదో ఒకరోజు ఈ కాలం ముగిసిపోద్ది ఆత్మగా నువ్వు మరి దేవునికి లెక్క చెప్పాలి ఎందుకు నమ్ముకోలేదు నాయన ఇంత తిన్నావు కదా ఎందుకు ఎవరు ఇచ్చారు ఎలా ఇచ్చారు నువ్వు ఎందుకు ఆలోచించలేదు నాయన అడిగినప్పుడు నువ్వు దేవుడికి ఏం చెప్పలేవు తర్వాత ఏం చేయాలంటే 
మరి నిన్ను నరకానికి పంపించేస్తాడు మీరు అనుకోవచ్చు దేవుడు ఏంటని నరకానికి పంపించేస్తాడు అనేసి నిజమేనండి పంపించేస్తాడు నరకానికి పంపించడం న్యాయమా అంటారు ఇప్పుడు వీళ్ళు నరకం ఉందో లేదో అంటారు నిజంగా మరి న్యాయమా కాదన్నది ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి మనం పెంచే పెరట్లో పెంచే మొక్కకి ఏం చేస్తామంటే తెలుసండి పనికిరాన్ని నీళ్ళేస్తాం మనం కోడుకు కూడా మనం ఇంగిలి పెడతాం కానీ అది గుడ్డు పెట్టలేదు అనుకోండి కోసేస్తాం అదే మొక్క అయితే పువ్వో కాయో కాయట్లేదు అనుకోండి దాన్ని ఏం చేస్తాం నరికేసి పొలాలుగా చీరేసుకుని పొయ్యిలో పెట్టేసుకుంటాం అంటే మొక్క మీద మనకు అధికారం ఉన్నప్పుడు కోడి మీద మనకు అధికారం ఉన్నప్పుడు మరి దేవునికి మన మీద అధికారం లేదా ఉండదా ఇంత గాలి నీరు ఇన్ని ఆహార పదార్థాలను ఇచ్చాడు దేవుడు ఫ్రీగా ఇవన్నీ అనుభవించి దేవుడిని పట్టించుకునే వాడు కానీ చచ్చిపోతే దేవుడు ఉంటే ఖచ్చితంగా నరకాన్ని పంపించడం న్యాయమే కాబట్టి దేవుడు లేకుండా విశ్వం లేదు దేవుడు లేకుండా మనం లేము కానీ దేవుడు వలనే మనం పుట్టామని మీరు నమ్మండి కానీ ఆ దేవుడు ఎందుకు పుట్టించాడు అనేది మాత్రం మీరు తెలుసుకోండి అలాంటి నిజాలు మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే బైబిల్లో ఉన్నాయి ఏదో విదేశీ మతం అని ఏదో మరో సాకుతోటి మీరు ఆలోచించకండి ఏమండి గుండె జబ్బు వచ్చింది విదేశీ డాక్టర్ వస్తాడంటే వెళ్ళడం మనేస్తావా చెప్పండి తినే తిండికి ఈ దేశం ఆ దేశం లేదే పీల్చే గాలికి లేదే ఎందుకు మంచి మాటలకి ఎవరైనా పర్వాలేదండి ప్రాబ్లం ఏంటి లేనిపోని విద్వేషాలతో కాకుండా ఇది జీవితానికి సంబంధించిన విషయం కాబట్టి ఒకసారి ఆలోచించాలని మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమతో వేడుకుంటూ ఈ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను ఎంతసేపు ఓపుకుతూ ఉన్న మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు సెలవు